强烈建议，在座的各位如果有去东京旅游的打算，就一定要学好英文，然后你就会惊喜的发现根本没有用。我上周只不过是在东京景区找了个工作人员问他厕所在哪。Hi, I'm wondering if there's a toilet. 哎 ，toilet， 哎。Toilet, toilet, go to the toilet. 在东京的那几天，我试过找路人问路。In English, ah, sorry. 我试过在便利店跟朋友抢着买单，然后同时亮出了付款码。哎哎，等一等，等一等，不是在跟你们开玩笑，我现在觉得一招。哎哎，以及。红豆你是那么谁？我可以走遍日本。我那天只是想去酒店前台问一下，我续住的话，中途能不能不退房？那个前台的反应跟我踩到他脚一样。I'm sorry, I don't speak Japanese. Ah, ah, yes. Oh, don't you see, Mason? He's like an NPC. You push one word, say one word, push one word. Uh, uh. Same attitude I used in elementary school. Can you go to the bathroom? Oh, go to the bathroom? 我去了四天东京，因为语言不通，感觉我自己做了四天的废物。去到哪都是指一下，嘿，再指一下，嘿，对方也不知道你在说啥，反正也嘿。直到有一天，我去一个餐馆点菜，突然在隔壁包厢传来了一个熟悉的声音，他说：“嘿，你娘的个特儿，嘿啥嘞？”这是不对的，不要学啊，不不要学。我从来都没有觉得河南话这么优美过。我昨天在网上看到有人总结当代年轻人现状，说当代年轻人摆又摆不烂，卷又卷不赢，躺又躺不平，干啥啥不行。我读这段的时候，我三姨奶就坐在我隔壁。刚认识，三幺刚干。三姨奶今年九十多岁，但她那个心态是真的好。我养他了，为谁？你养谁都为谁呢？她平日最大的爱好就是喝可乐和出去玩。那个那个老远，阿哥爸爸在某尽头啊。每次拉我出去旅游，手里永远都会有一套丝巾。好毛台的，好台呀，妈妈。嗨，那杭州要配弄我最惨啦，那上坡是咁嗰个原文点讲话 ？Merry Christmas。啊，嗨，那 Merry Christmas。每次旅游我都会跟三姨奶住一间房间，她每晚准时九点睡觉，打呼噜打到六点，六点十分准时起来拍你的脸。不知道为啥我们家家人起床都用这套的、啊。谁啦？谁啦？谁啦？谁啦？旅游三天，我出现了六种不一样的黑眼圈。我那天还在说，我现在的日常状态就是追剧没有 VIP， 恋爱没有 NG， 游戏没有 MVP， 没日还喜欢磕 CP。转头就看到我三姨奶散完步回来，拔起口罩就开始炫，懂懂懂，什么鬼野生啊？第二名都冇我强，都冇我强。我发现你们对我的关注点越来越奇怪了，居然开始有人质疑我不会玩剪贴画，开什么玩笑？质疑我们没有没关系，我反手就是一颗生菜，我一片再一片，腊肠狗，我再反手一片，小乌龟，小鹦鹉，生菜我们就捏小一点，不要浪费，给你也来一点，哎、啊，小豚鼠，嗨，我记得我以前画画不是这个样子的，完犊子没橡皮，你看你看你看他，三个字正儿八经，直到那天我家来了个小孩，把我的乐高城堡。小孩子都会有段时间特别沉迷于画乌龟嘛，我就走过去拿起他的笔。乌龟买个面哇，该应该个面。如果你还想继续画的话，还可以教你画龟妈妈、龟爸爸和龟奶奶。我妈差点没打断我的腿。我就是喜欢小乌龟。然后你就会发现职业白了，一旦开始就覆水难收啊。不过最令我欣慰的还是之前那个画龟的小孩。那天我妈给我发来了一张图片，可你腮都发没转头。不就是个剪贴画吗？还是好好搞一个剪贴画吧。那我们来画一只鹅，呃，啊，改成鸵鸟它就行得通了。那我们来画一只刺猬吧。嗯，贵妇刺猬好像不是那么回事。嗯啊，贝特啊，我不管，我就是喜欢小乌龟。你们有没有遇到过那种特别可爱的女生？上一秒她还对着你，大姐你养鱼啊！下一秒，但凡给她看到个帅哥，可是夹子英这玩意最令人上头的地方，是你但凡听过她夹超过三次，下次她夹的时候，你会跟她一起夹。有一次我前脚跟她分开，后脚就进了超市，给我个袋子，谢谢。收银员吐了。这我绝对不是说夹子英有什么不好，绝对不是讨厌夹子英，是你居然要夹是吧？就请你把我夹的心服口服。你现在在我面前夹一半不夹一半吗？这边跟我说今天还吃肉饼啊，那边接电话。哥哥，我们去买只饼饼。我很难受，少了个肉字。今天就算天王喵喵来了，他也是肉饼饼。叠字真的那么好玩吗？我说睡觉觉，你们会觉得可爱吗？
，这是一个点点，其实是个面面。爸爸说我骗骗，怎么样嘛，可不可爱嘛？总之我那个朋友就把我叠又叠不足，夹又夹不服，还整天蒙我。让我给爸爸吃点碎盐了。嘿，我说你个糟老夹子，坏得很呢、啊，你素颜还卡粉粉。其实像什么碟子啊、夹子音，我都觉得还好。可是你能不能不要没事就冲着我嘟嘴？就这种，嗯嗯、大家都是人，你干嘛、嗯嗯？录完这一段，我明天说话夹着走。这些，最近放假嘛，我那天见到了一个我正在读初二的妹妹，给了我一份这个。全民抗议我视频背景太过单一、啊，嗯、啊，就是你抗议归抗议了，后面没起来差别急了，大佬，做个视频容。既然你们觉得我一直以来的视频背景太过单一，那么请往这边看。我 P 个背景上去不就好了吗？新不新鲜？喜不喜欢？我家就这么大，我要怎么给你们换出朵花来？哎、嗯，给你们换个背景，长颈鹿打架。哎，我背景再给你们换一个生蚝，两个生蚝，生蚝打架，生蚝开生蚝。你们再不满意，我以后每逢一三五就在背景播一个一分钟小电影。这个人畜无害的豚鼠，小帅、啊、是五个坏蛋的老师。以后我的视频可以就这样。我有我说，你们自己跳着看。上午会，我尽力了。然后我妹妹跟我说，他们想看的是真实的背景。你们的要求会不会有点多？嗯、<笑>你不真实，你不真实。感谢隔壁两位大哥的客串，这是我的一点心意。啊，够刺激吗？背景不要发出声音。属于众口难调了，绝对是。你们这些合理的要求啊，我只能说我尽力。OK， 做视频真的不容易啊，不容易。啊啊啊、这些，你们会不会觉得任何东西一旦是囤了，它就一定会有用？我到底都在家囤了些啥？哎，放了五六年的纸袋子，小毛驴，各式各样的德利潘，还有收纳柜，纳柜的收纳柜，收纳盒的收纳箱，这里怎么还有个锅？手机干换膜买了半年，快成青铜器了。天，啊，我就放着。各种酒店牙刷、拖鞋，我囤到人家酒店都倒闭了。不用，不必，没客人来。不要跟我说什么断舍离、断舍离、断舍离、断舍离。充电线你留着，难道以后不会有用吗？<笑>从小到大的衣服，我妈也给我收起来，说拿去给我姑家的狗。他妈狗长这么老长。你是想不通为什么有些房间你明明住得好好的，一夜之间它就变成杂物干呢？然后你就开始不断的买收纳柜，收纳这些杂物，牙一断脚一咬，把里面的杂物扔了，收纳柜又变成杂物。嗯、那不得不承认，我很多的杂物都来自于我可爱的销售。商场的镜子跟家里的不一样。两个月后，我还专门跑回去问销售有没有能配得上他的单品。我居然还觉得有。道理。最近我想明白了，所有东西只要我不扔，等我结婚了，他们就都是我的不动产。席上能上几个菜就看他们的了。谢谢。牙医难道不算这个世界上最令人恐惧的职业吗？昨天我去洗牙，一踏进门口，听见那个，我就害怕。我都已经这么害怕了，医生帮我看牙的时候还会。我当年月考成绩下来的时候，我妈都没有这么对过我。这世界上唯一能对我这么叹气的人，只有我的数学老师。我有反思过自己为什么那么怕牙医，是因为小时候被骗怕了。我小时候对牙科的记忆啊，就是有一个穿白衣的大姐姐会温柔地摸着我的头，姐姐不碰，姐姐就看看。然后，哎妈呀，这门牙真大啊！他们是怎么可以做到每次都是姐姐洗个手啊，洗个手？哎姐姐，待会就把一颗这一颗，不拔不拔不拔不拔不不不不不不不！你让我怎么不害怕？而且我发现，只要你面对牙医，你的嘴就永远不可能张得大。嘴张大啊！小姐，你唔擘大个口，我就好难操作噶。我嘴裂了。我没有在跟你们开玩笑，我小时候就是因为看的牙医太多，现在又张嘴啊，你听。我嘴裂，一定要好好保护牙齿。嗯，再见。